。做什么？你要带我去哪里啊？是你说的，如果有一个男人在你最丑的时候亲你一下。你就可以变回原本漂亮的样子，我愿意帮你这个忙，呵呵，帮我，嗯，可是要亲我哎，亲就亲啊，你想清楚了，还想什么想啊？你不后悔吗？为什么后悔啊？你真的不后悔？不后悔。如果你亲了我之后，那么我就是。魔界第一美少女白骨精，哇，漂亮！从今以后，你就不用担心变成一堆白骨，以后每一天都是个绝世的美女。谢谢你哦，孙悟空。你不用谢我，虽然我是从石头里蹦出来的，但是我也懂得七个字：助人为快乐之本。我不知道该怎么报答你才好，只要记得我帮过你这个忙就行了。不记得了。嗯，我只记得十二个字。嗯，以后，在我的生命里面，也会永远记得这十二个字。花果山，水帘洞，美猴王，孙悟空。没这么严重吧？你干嘛捂着脸嘛？害羞、哦。有什么好害羞的？海啸。不是说过了吗？出入南天门要批准，没有情面可讲的。不是啦，我是来找你的。你找我做什么？我仰慕你就来找你喽。哎呀，你上次没听我说吗？我说你不适合我，再过三年发育完成，你再来找我。我是说真的。不要玩了，我劝你死心吧，我们是不可能啊。谁说是我们两个？你不要玩吧，刚刚我亲耳听到你仰慕我，你不是在玩我。哎呀，仰慕你的另有其人，他呀不好意思来跟你说，所以就叫我来跟你讲啊。想不想知道是谁？不行，我们是神仙，不能随便动凡心。我不想知道，不想知道，算了，那我走了。等等等等等等等等等等等，你你说说我听听也好啊。大家如果碰到面呢，还能够回避一下。嗯，那你把耳朵靠过来，嗯，过来一点，嗯，低点啊。嗯，那个人啊，就是我的姐姐紫兰仙子。啊，是啊，我啊问了他好久，他才跟我说的。原来他喜欢你，所以呢，我想请你去看看他，让他开心一点。不过好可惜哦，我姐姐是群花之首，迷倒了所有的男神仙，偏偏他的意中人却不喜欢他。你笑什么？我是认真的。我笑的也很认真。来，我带你去看个东西啊。你现在站在这边，转身往上面看，这三个字什么字啊？南天门。好，说得好。你们两个人家看，你们也看，守这边这么久了没看过吗？你们两个到那边去巡逻，真的有我就行了。走。是，天蓬元帅。啊，这三个字就叫做南天门，我外号叫做南天门仙女侦测仪。天上每一个仙女。他们的个性，喜欢些什么？只要讲一点，我就能够了解，甚至比他们自己还了解自己。那些仙女常常不知道自己要什么，我知道。你姐姐叫做紫兰仙子，是吗？对，没错，她是青花之首。只不过很可惜，空无有力，喜欢又无功。只要是男人呐，都怕她，而且她一看到男人就打。基本上我看她是个变态。你叫我去找她，她又乱发脾气，打我一顿，那我岂不是去送死？你当我是白痴啊？我看你根本就是没胆子闯情关。我看你根本是在用激将法。这种三脚猫的功夫还打我当失业，激将法，回去再练个三千七百五十年再来找我，激将法，我呸！这么好的一段姻缘，你却不懂得珍惜，到时候没了你不要后悔哦，我可帮不了你的忙。嘘，不要吵啊！哎，你你还在这边干什么？赶快回去吧，快快快！别在这边妨碍我了，不要再想念什么稀奇古怪的主意了，真是烦死了。
大奔小会跳舞，小猴子会上锁，狐狸会翻跟斗。嘿，山猪山猫山羊，山猪有只老羊，看见老孙在发呆。嘿，叫人呢？说过多少次了，不要乱叫嘛！叫白骨精，白骨精，都去玩吧。你会不会唱这首歌？我教你唱吧。<笑>大笨山会跳舞，小猴子会上树，狐狸会翻跟斗。<笑>嘿，山猪山宝山羊，山中有只老羊，看见老孙在发呆。嘿、hey! ！哎呦，不是说过上床之前一定要脱鞋吗？脏死了啦！我不是说过走路只要用脚，你怎么连手都用上了呢？弄得手好粗哦！我不是说过吃东西之前要洗手，脏死了！不吃了，我喝酒。我不是说过不要喝酒，这样会伤身。我吃西瓜。我不是说过不要吃西瓜，太寒了。那吃梨子。我不是说过不要吃梨子吗？分离分离的好不吉利哦！哎，把那个笼子肿啊！哎呀，我不是说过叫你不要翻来翻去，受伤怎么办呢？我是猴子耶！那你能不能当一只有气质的猴子呢？气质气质气质气质！能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能！找什么呀？怎么没有啊？找什么呀？怎么没有？找什么呀？送给你的项链啊！项链不一定要戴在脖子上，戴在手上也可以啊。算你有良心，还把它带着。你每天都查，我怎么敢不带啊？管得那么紧。男人如果没有女人管，怎么行呢？女人不管男人不行吗？哎，你要去哪里？我去摘香蕉吃啊。那只吃半斤好了。我最讨厌你身上有香蕉的味道。啊，又怎么了？没事，我走了。起来啦，地上好脏哦。哎，别把那个笼子动啊。你为什么四处飞不去投胎呢？你是谁？我是太乙真人。你再这样下去，很容易魂飞魄散。我知道，但我还能去哪里呢？你可以再投胎做人，不用做这无主孤魂。我不要投胎，我不要做第二个人，我不可以忘记我娘。可是这样下去，魂飞魄散之后，也是一无所有。你能恢复记忆吗？我不管。我只想做回我自己。你自己？你是谁？是怎么样的人呢？我，我叫哪吒。我以前很顽皮，不过我娘很疼我。我恨我爹，他不要我，还害死我娘，我恨死他了。原来你就是哪吒。你听过我的名字？我知道你所有的一切，哪吒。我明白你为什么冤魂不散。我可以施法帮你重生，但是你要答应我，不可以再恨你爹，不可以想着报仇，你要孝顺他。好，我答应你。是吧？有封信给你。信？挑战书啊？你怎么这么说呢？我为什么要跟你挑战？哼，你不想跟我挑战，可是我早就想跟你挑战了。霸占月宫，害我追不到嫦娥，爱生爱小的人就是你。哎，你说什么？嗯，没事，我只不过是我一个好朋友之托，将这封信亲自交给你。好朋友，在月宫里面基本上只有三样东西
一个是吴刚，一个是嫦娥，一个是玉兔。不过严格的说起来的话，只有两个人，一个是吴刚，一个是嫦娥，他的好朋友，是不是真的？她是好女孩，你要好好对她。哎呀，我知道，我一定好好对她。她是个好女孩嘛。不过你是不是喝醉了？太阳，那个地方虽然是我的，但是我绝对不会妨碍你们两个。哎呀，你真是开脱！小弟我感激不尽，谢谢你了。想不到你是善心人士，原来我一直错怪了你了。怪不得你要看书了。对了，感情是不能够勉强的，你千万不能够伤心，知道吧？既然这样，我就放心了。我衷心的祝福你们。哎，谢谢谢谢谢谢！哎呀，到时候记得要来喝我们的喜酒啊！好了，我该回去砍树了。哦，再见啊！啊，再见。努力呀、啊！啊，是，我会努力的。<笑>哎呦，好朋友的信啊！哇，写了一首好字啊！铁画银钩，刚中带肉，上面还有我的名字，铁捧元帅。哎呀，真是古灵精怪。写的什么？月圆之夜，子时之刻。月宫桂花树下相会，不见不散。还有个月亮签名，哇！哎，今天是初十了，那不就是过几天？哎呦，几天我们就可以相会。哎呀，真是快呀！嫦娥妹，人月黄昏后，嫦娥在心头。太白金星。孙悟空那件事，你办的怎么样？已经派两个神仙下凡打听，但是现在还没有情报传回来。已经去了那么久，为什么还打听不到呢？一定是孙悟空的法力太高强，所以要多花一点时间。启禀玉帝，用打是最好的方法，干脆派一千名天兵把整个花果山铲平。禀玉帝，打探孙悟空消息的两位神仙已经回来，现在门外候见。快传！你们查到了些什么？启禀玉帝，那孙悟空法力实在厉害，他一发功就可以风云变色、天崩地裂。刚开始我们还挺得住，可是后来他就把我们打到天涯海角去了。还有啊，他的两只眼睛像灯笼那么大，血盆大口，好尖利的牙齿，真的好恐怖、啊。启禀玉帝，我有一个很好的提议，不如招揽孙悟空投靠天庭，给他个一官半职，这么一来就不用劳师动众，又可以盯着他。不让他在凡间捣乱，不行，这样只会养虎为患。吴许信，立刻率领天兵天将，下了凡间消灭他。呃，回禀玉帝，带兵下凡绝对没有问题。只不过我也曾仔细想过，如果我们就这么贸然的带兵下凡，呃，恐怕会毁掉几座山川河谷，扰民伤财，这样不太好。呃呃，我想，还是以和为贵比较好。是，还是以和为贵，以和为贵比较好。以和为贵。先封花果山石猴孙悟空为天庭弼马温，拜寿仙路。啊！玉帝下令，要你在十二个时辰之内上天庭报道。神仙的大王了，还不开心啊？开心！你要是当神仙，那是不是就要离开
我们离开花果山了。是啊，我们舍不得你啊！我也很舍不得你们呢。大王，那你什么时候走啊？刚刚三言仔已经说过了，十二个时辰之内嘛。十二个时辰是多久啊？不要那么快，我们舍不得你。呃，十二个时辰很久哎。十二个时辰有没有一年那么久啊？当然比一年还久啊！十二跟一，你们说哪一个久啊？十二，那不就对了？什么？不准去？怎么了？男人要以事业为重嘛。有多少人修行百年都没机会上天庭？这是个大好机会。你是不是天天看我看腻了？这是两回事。那就是看腻了。不是。你上去之后。我们有很久都不能见面，上面有那么多仙女，你一定会变心。哎呀，我现在上去做事，又不是去看仙女。哎呀，好好的在这里当山大王不好吗？上去当个芝麻小官，还要受人家的气？不会，弼马温是个大官，你看那个“弼”字就知道了，金碧辉煌，多么的气派呀、啊！也是用个“弼”字啊，而且还是摆第二个呢。现在弼马温的“弼”字摆在第一，这一次啊是前途不可限量。不行，不准去。干脆晚个十天半个月再去啊。好啊。真的？嗯。那等我们成完亲再去了。好啊。生完孩子再去。好啊。等我们的小孩满月再去。好啊，悟空，你真的好好啊、哦。嗯，为什么还有个悟空啊？因为你抱着的那个是我的猴毛。对不起啊，我强烈感应，命中注定，非去不可。有时间一定马上回来找你。再见。悟空，孙悟空。说了一个很大很大的谎话，我说十二个时辰很久，其实很快就过了。我现在要走了，对不起。啊？你知不知道为什么要告诉你？就是因为，虽然你是整个水帘洞年纪最小的猴子，但是大王看得出来，你是最勇敢、最坚强、最有男子气概的一只猴子，对不对？所以啊。我有一个任务要交给你，不知道你能不能做到。我要你，在我走了之后，告诉大家，其实十二个时辰比一年要短很多很多，好不好？嗯。如果我走了之后，有人哭，你要帮我安慰他们，告诉大家，看看我啊。我是水帘洞里年纪最小的猴子，我都不哭，你们还哭，真是没用啊，羞羞脸，好不好啊？嗯。我走了，你不准吵，不准出声，不准吵醒大家，能不能做到？嗯。
都是你，把他们吵醒了。我们吵。我的猴子们真是乖啊！你们放心，老孙上了天庭之后，一定会当一个好神仙的。大王，你能不能答应我们，做一个坚强的小猴子？嗯。不能忘记花果山。嗯。不能忘记水帘洞。嗯。不能忘记我们这群小猴子。嗯。大背上会跳舞，小猴子会打鼓，狐狸会拍。好心把地方借给我，我真的要做点事情报答你。小意思，不用客气。那就请你好人做到底，帮我把这壶桂花酒拿给他喝，让他壮壮胆，到时候他就可以立刻采取行动哦。我明白，女孩子只有被人追，才显得高贵。放心吧。记得一定要拿给他喝。放心。谢你。今天晚上喝了我这壶紫薇烈酒，还不意乱情迷？<笑>哈哈，月下桂花树，人约黄昏后。伊人多清瘦，天蓬男子狗。哎呀，我家道，锵锵锵锵锵。金梦元帅，你来的很准时嘛。这个吴老弟，不过现在来搅局吧。哎呀，难道第一次约会就要迟到让人家等吗？来，哎。我的好朋友，想请你在进去之前先喝三杯桂花酒。喝酒？嗯，为什么？人家毕竟是女孩子嘛，没有必要每次都让人家主动。喝完酒壮壮胆，进去吧。哎，吴老弟，你真周到，喝吧，整壶来吧。好。哎，脸这么红，没事吧？啊。好酒，酒不醉人，人自醉。来，春宵一刻之间，敬酒来啦！高也无伴，收灯下，我哩来春风对面吹呀。长河妹，你要干嘛？我已经暗恋你很久了，谢谢你给我这个机会。今宵我来了。哎呀，不要啊！哎，不要。想浑水摸鱼，趁机吃豆腐，我跟你拼了！天蓬元帅，你私动凡心，冒犯嫦娥，罪大恶极，朕要贬你下凡间，立即千世起见，拉下去。不要啊！这全部都是误会啊！我玉帝明鉴，我也是收到一封信，然后吴刚，他一直跟我说去啊去啊去啊去啊，最后我才会去啊。这封信虽然是罪魁祸首，但是没有叫你去冒犯嫦娥，是你自己色迷心窍，所以要维持原判。拉他下去投胎！不要啊，玉帝！不要啊，玉帝！不关我的事啊，全都是误会啊！不要啊，玉帝！别放了、啊，玉帝！玉帝！啊！玉帝！玉帝！求求、就是、你不要把天蓬元帅贬到凡间，一切都因我而起，你罚我好了。朕当然会罚你，但是天蓬元帅私动凡心也是有罪。但是。不需要但是。上次你变成紫薇花。想要私自下凡，那是诚心未尽。这次你居然用计，让天蓬元帅犯下滔天大罪
，你自身难保，不用强出头为他求情。启禀玉帝，紫薇先自尚且，尚不更事，恳请玉帝再给他一次机会。朕就罚你为内廷是非，为王母办事思过，若有再犯，必定重罚。紫薇知罪，带他下去。报道，拿来，拿什么来？你的包袱，为什么要给你啊？任何凡间的私人物品都不准带进天庭。是谁说的？玉帝，不信你自己看。天庭法规，哇，罗尼啰嗦又臭又长，谁定的？当然是玉帝。哎，算了。哎，这链子不能拿，不能要拿。我朋友留给我做纪念的也不行吗？玉帝有令，凡是不属于天庭的东西，一律不准入境。何况是妖气这么重的白骨链，被扒你个龙的懂啊！玉帝，玉，哎，为什么吐舌头？不能吐舌头吗？法律规定不能吐舌头吗？天庭律法规定不能吐舌头吗？我的舌头就这么长，不然你剪掉。下面想会跳舞，小伙子会上火，何必会翻跟孙悟空今天踏进南天门，以后就一头烟，我看是一头焦。这样不是帅多了吗？欢迎新官上任，英俊潇洒的弼马温大人驾临弼马温府。你是谁啊？我叫小弼，从今天起我就是你的左右手、左右脚、左右眼，还有左右耳。以后把你耳听八方，眼观四面，一定要小弼通通搞定。小弼是，小弼，小弼是，小弼是，小弼是。你最好老老实实告诉我，弼马温这个官。究竟大不大？大！弼马温府的马特别大，弼马温府的桌子也非常大，弼马温府的树叶也是罕见的大，而弼马温府的地板呢、啊，要比凌霄殿的地板还要大上两公分，弼马温府的擎天大柱要比兜率宫的直径大上两寸，而最厉害的是弼马温府的吊床，不但可以摇，而且还特别大。哈哈哈哈大哥，你说弼马温这个官大不大呀？好吧，我就相信你。正所谓新官上任三把火，今天大哥我就不发火了。有没有什么好听的贺词说来听听？有，我祝大哥马不停蹄，马到成功，马首是瞻，马上开工。最重要是马上开工。好，马上开工，马上带大哥去马房看一看，看看我的马儿。我的下人呢？就是我。铺床的呢？是我。扇风的呢？当然是我。帮我按摩的呢？一看就知道是我。又是你？是啊。那我是个大官，总该有个保镖吧？当然有，看样子也知道是我啊。我一人可以抵好几个人，又能挡刀，又能挡枪，还可以挡风。老孙，我刀枪不入，用得着你帮我挡吗？哎，我还真怕你叫我挡。什么？没什么。哎呦，你干嘛那么害怕？他是谁啊？这个人很凶。有多凶、啊？凶的掉渣。我才不信。把这匹马洗干净，脚趾头一个一个擦干。我的马习惯每天做一个时辰的按摩，记住，不要乱喂它吃东西。他的肠胃很敏感。哎，你在跟谁说话？用这种态度。对了，我在跟谁说话？是弼马温，吴举清大人。你听到没有啊？是弼马温。弼马温，我就这个态度，你想怎么样？走。被扒你个龙的洞啊！大哥，大哥，你大人有大量。你以为你是谁啊？弼马温，只不过是个马夫。马夫，什么马夫？什么马夫？什么马夫啊？大哥，大哥，是马夫，马夫，马夫，什么马夫？什么马夫？的爸爸，马夫是马的爸爸，老大，这是马的老大，最大的，最大的，哎，大的可以吓死人，好威风，好厉害那种。他叫什么名字？吴曲星。吴曲星拜谢师傅，重生之恩。起来吧，你的伤已经好了，还习惯你的新躯体吧？很好啊，其实可以重生，我就已经很高兴了。那就好了，哪吒，你有没有听过“吉人得吉，行运得运，骂人得骂，思路得路”这句话？请师傅为徒儿解释。嗯，众生相接为因果循环，你恨人，人已恨你；你原谅人，人也原谅你。明白吗？师傅说来说去，都是希望徒儿能够忘记仇恨。
懂得放下才是真正得到的第一步。我也是问你，你是否还恨你爹？徒儿已经不再恨爹了，只是要接受他还需要一段时间，请师父见谅。那我就放心了。既然你能做到无怨无恨，你就帮我送两个仙丹给你爹。是师傅。哎呀，哎，哎，哪吒的风火轮真快，还好我比他快一步。哎，他已真人，哎，怎么有空来啊？哎，怎么了？喘成这样，先喝下喝口茶。阿四倒茶。现在不是喝茶的时候啊。他回来了没有？谁回来没有？哪吒啊。你以为他会来寻仇是是？哎呀，是我叫他回来的。哎呀，你明知道他以为我害死他娘，你还叫他回来？哎呀，你是不是要看他能不能杀死我？哎，我就是想试试他呀。哎呀，你这个玩笑开大了，会被你害死。他回来了，哎，你先躲起来。哎，哎，哎。爹，师傅太乙真人要我送两颗仙丹来给你，希望你笑纳。哦，太乙真人呢？哎呀，他真是对我太好了。真人他仙风道骨，风采过人。重要的是他宰心仁厚。呃，为什么不进去坐坐？这难得父尊俩能见面，进去坐坐。那我不客气了。呃，哪吒，你还生不生爹的气啊？在师傅的教导之下。对了，爹，那两颗仙丹记得要服用哦，对您的身体有帮助。当然，当然。那我先走了，改天有空常回来看爹啊。李庆，你儿子走了，你还不赶快出来？哎呦，哎呦，太乙真人呐，你真是的，干嘛叫他回来看我呢？哎呀，你父子哪有什么深仇大恨嘛？我当然没有，他有嘛？哎，你刚刚也看了，他没有啊。我哪知道他下去会不会发疯啊？呃，这样吧，我有个塔，他会将哪吒的真身跟魂魄全都收进去。哪吒进去之后，就会被万道真火所烧，一定能制住他，必要的时候才能用哦。玲珑塔。这次回去，他见到我居然一点都不害怕，而且说以前的事情都漏洞百出。哼，一定有问题，想要骗我，没那么容易。嗯、师傅，徒儿已经将两颗仙丹送回家去了。这次见到你爹，你有什么感受？并没有什么特别的感觉，就好像是君子之交，淡如水。你能够做到这种境界，我就可以放心去云游四海了。师傅要去云游四海啊？那徒儿怎么办？要怎么找师傅啊？我点了七星灯，就完全入定。云游于七重天之外，你就是找也找不到我。那万一有什么事，师傅可不可以感应得到啊？我就好像与世隔绝，什么都不知道。那
只要你安分守己，好好在这儿练功，不要想报仇的事就好了。是，知道了。真的入定了。好，我现在就去杀李靖。你常常劝我要原谅他，但我谁都可以原谅，就李靖一个不可以。虽然你听不到，但是无论如何，还是谢谢你给我重生的机会。如果会再见面的话，我希望。你会原谅我。天蓬元帅，你一是要当穷书生？不行啊，穷书生的生活这么清贫，他怎么受得了啊？李家家财万贯，富可敌国。哎，还有名额可以投胎哎。孟婆，天蓬元帅犯了天条，玉帝将他贬到凡间，你就按照玉帝的意思，送他到人间投胎去吧。是，天蓬元帅投胎到李家当一头猪。你说什么？要我当一头猪？玉帝有命，我们也是奉旨行事，由得骂面，立刻将他推向奈何桥。不要啊！不要推我！哦、玉帝，你是不是弄错了、啊？要我当一头猪，我怎么历经千世奇劫啊？哎，玉帝啊！哎，不要啊！玉帝。变成白米了，怎么对啊？我才刚刚出生哎！哎，慢着，为什么我还会记得我是天蓬元帅呢？啊，我知道了，一定是因为我是神仙转世，所以我才会记得。咦，这家人也奇怪，等一下我被猪叼走了，那怎么办呢？先抓他再说。咦，我的手呢？不会吧！啊，住手！啊、为为什么我？为什么？为什么？我会是一只猪啊？猪？不可能啊！不要啊！我要变为人啊！其实看到你变成这样，我真的觉得良心不安。你看到我现在变成一只猪，你很开心，对不对？我知道你一定不会原谅我的，不过让我为你做点小事，让我心里舒服一点。切，我用不着你猫哭耗子。这一颗是我从太上老君那里偷出来的金丹，可以让你恢复法力。真的？好。哎，你是不是真的？啊，那我吃了啊。嗯。哎。为什么我还没恢复啊？因为你现在是凡猪，如果你想，嗯，呃，恢复法力的话，要慢慢来。你这话什么意思？我想，起码你要多当一百世的猪。那我那个跳河死了算了。哎呀！啊
，我怎么能不管我们的爹呢？难道你们忘了娘是怎么死的吗？他始终是我们爹，我们有这个爹